ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಾಹಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಏನಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೀರಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಕಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರಂದು ಬೀರ್ಬಲಂದು ಒಂದು ಕತೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಲಿನ ಕತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಬರ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂಥರ ನಾನೇನಾದರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರು ಅಂತ ಅಂತ ಅವನ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಹಂಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಊರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಐದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಹಾಲಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀರು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕಿರೋರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ಡೈರಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ತರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲು ತರ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಜವಾಗೂ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂ
ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಟರೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಟರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ನಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆದು ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಬರೀ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಂಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಲ್ಬ್ ಫಿಲ್ ವಿತ್ ಅ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ತಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ದೆನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ದೆನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಫುಲ್ಲು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮಿಲ್ಕೇ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾಮಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ರೇಂಜಸ್ ದೆನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಪೂರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್
ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ನನಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅಂಡ್ ಅದು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಟು ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲು ಅನ್ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡನೇದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಫ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಯಿತು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿಂದ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ರೇ